Несколько важных идей, которые заложены в основу этого города, Алатау-Сити. Первое – это идея песочницы, sandbox. Сейчас очень много новых технологий. Меняется мир слишком быстро. Искусственный интеллект, робототехника, новая энергетика, квантовое вычисление, квантовый компьютинг. Поэтому для правительств многих стран нужны вот такие специальные территории, где можно все эти идеи быстро тестировать. Это называется регуляторная песочница, regulatory sandbox. Поэтому в Алатау-Сити наше правительство и все наши партнеры международные могут тестировать разные технологии. Будет специальный закон отдельный, по которому э, у него будет вне конституционный, вне э, э, юридический статус, то есть свой закон будет, свои правила. Также очень важно, что Казахстан становится новым коридором транзитным. А большое количество торговых путей, транзита сейчас идет через Казахстан. Э, китайский проект «Один пояс, один путь», «One Belt, One Road», «Belt and Road Initiative». Поэтому Алатау-Сити будет большим логистическим хабом с новыми технологиями, технологиями блокчейн, блокчейн технологии, умной логистикой, smart logistics и криптовалютой, криптокаренси. Там будет большая зона, где все торговля, транзит, грузы будут через блокчейн отслеживаться и можно будет криптовалютой расплачиваться. Очень интересный эксперимент. Ну и, наконец, человеческий капитал. В Алатау-Сити будет специальный большой район, Golden District, золотой район, где будут размещены кампусы самых лучших исследовательских университетов мира. И мы очень гордимся тем, что корейские университеты, Сеултек, Усон, Кайс, Тангюкван, выбирают Казахстан как новую точку роста для себя. Потому что формируется огромный новый рынок образования. Сейчас, uh, so at the moment, for the time being, Kazakhstan is in the center of this great continent called Eurasian continent, Greater Eurasia. There are over two billion people living in this continent. Uh, without China, Southeast, it's Greater Eurasia, Central Eurasia. Over a billion of these people are young people below age of 25. So we have the very young population. And demographics have exploded in this region. Southeast Asia, unfortunately, not enough babies born. So Japan, Korea, China, Thailand, not enough babies. Korea is a good example or bad example of this, unfortunately. 250,000 babies born in, on average in Korea with 52 million population. Kazakhstan, 20 million population, half a million babies. Twice less the population, twice more babies. Uzbekistan, almost a million babies annually. Pakistan, 5 million babies annually. India, 36 million babies annually. So all of Korean annual childbirth population is born in India in six and a half days. So we have a very clear strategy. Any academic university or academic partner who comes to Kazakhstan will have full government support. Land is given for free. Infrastructure is given and provided by our government or private uh, partners. Uh, you have seen the great campus we have built for Wusong University. Great campus we've built for uh, Seoul Tech University. We provide public scholarships for every academic campus to make sure their financial model is sustainable. We issue special government decree for every academic partner so they keep their flexibility, autonomy, accreditation is done by leading British and American accreditation agencies. So we have QAA, Quality Assurance Agency of United Kingdom, registered as local Kazakh company and providing accreditation services. Moreover, we are now working very closely to make student super visa. It's easy to get a student visa in Kazakhstan. It's online, you get it in five days, for a whole period of study. Uh, we also, ratified all major international conventions on education, Bologna Declaration, Tokyo Convention. So diplomas issued in Kazakhstan will be recognized globally.